హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్లో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ చాప్టర్ నుండి అయితే ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసరికి ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ మరియు ఈ చాప్టర్లో మీరు చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ప్రాసెస్లో చేయాలి అన్నది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందామండి వీడియోని చివరి వరకు చూడడానికైతే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ అయితే చేయండి దాంతోపాటుగా మీతో పాటు చదువుకునే మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ మన ఛానల్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో ఫస్ట్లీ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ దీని గురించి మనకు తెలియాలి అంటే అంటే దీని మీనింగ్ మనకు తెలియాలి అంటే దీని గురించి తెలియాలి కన్జక్చర్ అంటే ఏంటి కండిషన్స్ ఆర్ ద మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఏ సఫీషియంట్ ప్రూఫ్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఏ సఫీషియంట్ ప్రూఫ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద కన్జక్చర్స్ సో ఒక పర్టికులర్ ప్రూఫ్ లేనటువంటి మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ని మనం కన్జక్చర్స్ అని పెరగచ్చు అంటే జనరల్గా మనం మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ అని రాశానండి ఓకేనా ఫ్రెండ్ అది మీకు అర్థం అవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అందుకన్నా ముందు ఇది చాలా చాలా బేసిక్ డెఫినేషన్ అండి మనకి ఫర్వర్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడం కోసం ఇది ఒక చిన్న డెఫినేషన్ అన్నట్టు ఓకేనా సరే మరి ఇప్పుడు పైతాగర స్థిరం గుర్తుందా పైతాగర స్థిరం మనకి స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఏంటి ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఐన్య రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటైన సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ సైడ్స్ యాక్చువల్గా అది ఒక స్టేట్మెంట్ అవునా కదా సో ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది ఓకేనా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను చాలా జాగ్రత్త చూడండి నాకు అసలు పైతాగర స్థిరం తెలియదు అని అనుకుందాం జస్ట్ ఇది అర్థం అవడం కోసం అండి నాకు అసలు పైతాగర స్థిరం తెలియదు ఇప్పుడు జనరల్గా పా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఈ రెండు చిన్న సైడ్స్ ఉంటాయి ఇది కంపేర్ టు దీస్ టూ సైడ్స్ ఇది పెద్దది ఉంటుంది సో జస్ట్ నేను ఒక గెస్ చేశాను గెస్ అది లేదంటే నేను ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఒక అనుకున్నాను ఏంటి ఈ సైడ్ యొక్క గంతని ఈ సైడ్ యొక్క గంతని క్వేర్ చేసి సమ్మ చేస్తే దీనికి ఎక్కువగా అవుతుందని అంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ సైడ్ యొక్క గంత ఏమో స్మాల్ బి అని ఈ సైడ్ యొక్క గంత ఏమో స్మాల్ బి అని ఈ సైడ్ యొక్క గంత ఏమో స్మాల్ సి అని అనుకుంటే ఈ రెండు సైడ్స్ యొక్క గంతని స్క్వేర్ చేసి సమ్మ చేస్తే ఇది వస్తుంది ఏమో అని జస్ట్ ఒక ఎగ్జామ్షన్ ద్వారా నేను ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తే అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ సో ఇలా ఏంటంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ ప్రూఫ్ ఏమి ప్రొవైడ్ చేయకుండా ఎగ్జామ్ చే ఎగ్జ్యూమ్ చేసి లేదంటే అబ్జర్వ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్స్ నేను ఎలా ఫామ్ చేస్తే ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్నే కన్జక్చర్స్ అని పిలుస్తాం అంటే నేను ఇంకా దీనికి ప్రూఫ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇలా ప్రూఫ్ ప్రొవైడ్ చేయలేనటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని కన్జక్చర్స్ అని పిలుస్తాం సో ఇన్ కేస్ వీటికి ఒక ప్రూఫ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే గనక దాన్నే తీరం అని అంటాం జనంగా పైతాగర స్థిరం అని ఎందుకంటాం అంటే స్టేట్మెంట్తో పాటు మనకు ప్రూఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్గా ఉంటుంది కదా సో ఆ ప్రూఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి ఈ కన్జక్చర్ బికమ్స్ తీరం అవుతుంది సో ఇఫ్ ఏ కన్జక్చర్ ఈజ్ ప్రూవెన్ టు బి ట్రూ ఇట్ బికమ్స్ తీరం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకి కన్జక్చర్స్ అంటే అర్థమైంది కదా ఈ కన్జక్చర్స్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అని కూడా మనకు తెలిసింది బట్ అన్ని కన్జక్చర్స్ని మనం ప్రూవ్ చేయగలం కొన్నింటిని మాత్రమే కన్జక్చర్ని ప్రూవ్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక మెథడ్ ఇండక్షన్ మెథడ్ సో ఇక్కడ రాసింది అది కన్జక్చర్స్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ బై యూజింగ్ మెనీ మెథడ్స్ బట్ అవర్ డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండక్షన్ మెథడ్ సో అక్కడ నుండి ఈ ఇండక్షన్ అనే వర్డ్ వచ్చింది సో మనకి జనరల్గా మ్యాథమెటిక్ టాపిక్ కాబట్టి దాన్నే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే ఈ ఇండక్షన్ మెథడ్ని మనం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఆ విధంగా మనకి ఈ వర్డ్ అనేది రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ గురించే మాత్రం మనము ఇప్పుడు ఈ ప్రా ఈ చాప్టర్లో చాలా సమస్య చేస్తాం ప్రూఫ్స్ అన్ని ప్రూఫ్స్ కూడా కంప్లీట్లీ అబౌట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇండక్షన్ మెథడ్ లేదా మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అదే ప్రాసెస్ ఏంటనేది మనం చూద్దాం కన్జక్చర్స్ని ప్రూవ్ చేయడానికి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రూఫ్ టెక్నిక్ అని మనం చెప్పుకున్నాం బట్ ఒక ప్రూఫ్ టెక్నిక్ అంటే ఒక టెక్నిక్ ఉందంటే అందులో ఒక ప్రిన్సిపల్ లేదా ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది సో అది ఏంటనేది చూద్దాం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాథమ
ఈ స్టెప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో పిఎఫ్ అండ్ బిఎస్ స్టేట్మెంట్ అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మనకి త్రీ స్టెప్స్గా ఫస్ట్ స్టెప్ని బేసిస్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ అని పిలుస్తాం ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అనేది నేచర్ నెంబర్స్ అనేటంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి వన్ సో ఆ వన్ అనే నెంబర్కి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది హోల్డ్ అయ్యిందని మనం చూపిస్తాం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అర్థం అవుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సరే నెక్స్ట్ సెకండ్ అది వచ్చేసరికి ఇండెక్టివ్ హైపోతీసిస్ ఇండెక్టివ్ హైపోతీసిస్ అంటే మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక నెంబర్కి అంటే ఒక న్యాచురల్ నెంబర్కి త్రూ హోల్డ్ అయ్యింది అని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎజ్యూమ్ దట్ పి ఆఫ్ కే ఈజ్ ట్రూ అంటే జనరల్గా న్యాచర్ నెంబర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ సో అని అలా అనుకుంటాయి కదా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ నెంబర్కి అన్నిటికంటే చిన్న నెంబర్కి హోల్డ్ అయిందని చూపిస్తాము తర్వాత ఈ నేచర్ నెంబర్స్ చాలా ఉంటాయి ఇందులో ఏదో ఒక మధ్యగా ఒక నెంబర్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట అంటే మధ్యగా ఉన్న నెంబర్ అంటే మీ మీద హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు టూ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు ఏ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు సో ఏ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాం కదా దీన్ని మరి మనం మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే అక్కడ ఒక వేరేబుల్ యూజ్ చేస్తాం అదే కి ఇక్కడ ఏదో ఒక నెంబర్కి స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రూవ్ అయిపోయింది అని మనం ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం ప్రూవ్ చేయం ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం ప్రూవ్ ప్రూవ్ అయ్యింది అని అంటే స్టేట్మెంట్ హోల్డ్ అయ్యిందని మనం ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకుంటాము ఇక థర్డ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఇండెక్టివ్ స్టెప్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే షో దట్ పి ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ అంటే మనం సెకండ్ స్టెప్లో ఒక నెంబర్కి స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అయ్యింది అని చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో సారీ థర్డ్ స్టెప్లో సెకండ్ స్టెప్లో తీసుకున్న నెంబర్ యొక్క తర్వాత నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు నేచర్ నెంబర్స్ త్రీ తర్వాత ఏ నెంబర్ వస్తుంది అంటే దీనికి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే తర్వాత నెంబర్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది అలాగా మనం ఒక నేచర్ నెంబర్ కే అని తీసుకున్నాం కదా దాని తర్వాత నెంబర్ ఏమవుతుంది కే ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ అనేది కే ప్లస్ వన్కి సో మన స్టేట్మెంట్ అనేది ఈ కే ప్లస్ వన్కి ఈ నేచర్ నెంబర్కి ప్రూవ్ అయ్యింది అని మనం చూపించాలి అదే అంద ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్గా వన్కి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ అయ్యింది అదే ట్రూ అయ్యిందని చూపిస్తాం ట్రూ అవడం మీన్స్ ఎగ్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చిందని చూపిస్తామండి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మీకు అన్నీ అర్థం అవుతాయి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమీ కంగారు పడద్దు ఓకేనా సరే అండ్ థర్డ్ స్టెప్గా కూడా సేమ్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం బట్ ఓన్లీ సెకండ్ స్టెప్గా మాత్రమే ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం ప్రూవ్ అయిపోయింది అంటే మనం ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్గా మనం ప్రాబ్లమేటిక్గా పెద్దగా చేసేది ఏమి ఉండదు బట్ దీన్ని యూజ్ చేసి థర్డ్ స్టెప్ ప్రూవ్ చేస్తాం ఓకేనండి సో కొంచెం బేసిక్గా నా ఐడియా వచ్చింది కదా ప్రాబ్లమ్ చేస్తే కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ యొక్క ప్రూఫ్ అదే ఈ టెక్నిక్ అనేది మనకి ఇద్దరు మ్యాథమెటిషియన్స్ ద్వారా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బ్రైస్ పాస్కల్ సరిగ్గా నాకు పడకట్లేదు అండ్ సెకండ్ మ్యాథమెటిషియన్ వచ్చేసరికి పీరియస్ సీమెన్ ల్యాప్లాస్ ఓకేనా సో మనకి యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే సెకండ్ మ్యాథమెటిషియన్ ఇచ్చారు బట్ నేను నార్మల్గా గూగుల్గా అది వెతికాను ఓకేనండి సరే మరి ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం ఎవరో పట్టించుకోకనుకోండి ఈ మ్యాథమెటిషియన్స్ అయ్యి ఎందుకు మనకి జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా అని అనుకుంటాం మనం అంతే కదా ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి చిన్న ఇంట్రడక్షను సో ఇంకా డెప్త్గా ఇంట్రడక్షన్ కావాలి అంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్గా మెసేజ్ చేయండి లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నేను ఒక పీడిఎఫ్ పెడతాను లేదంటే ఫొటోస్ పెట్టి సెండ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి మీకు కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ వీడియోగా మనం ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాము వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ